listo no, no me siento cómoda, voy a cambiar el ángulo listo el mismo de siempre, mejor porque no me acostumbro a otro ángulo y bueno, yo la verdad es que tampoco soy coreano porque pues no verdad, es que un trabajo sí sé español pero a veces cuando tengo tiempo lo que hago es tomar cursos de varios idiomas porque es algo que me gusta mucho y me llama la atención entonces dije pues ya que insistieron en que en el video que les había dicho de idiomas dijeron que necesitaban un video solo en coreano no sé por qué si mi pronunciación es mala pero les gustó mucho gracias por eso pues me dijeron deberías hacer un video solamente hablando coreano que no sé qué y pues no puedo verdad porque no sé coreano así que no puedo hacer un video solo hablando coreano pero dije por qué no enseñarles lo que sé lo poco que sé lo que he aprendido en los cursos o aprender más bien con ustedes porque como les digo yo no sé igual me informé un poco más para el video y investigué cosas así que bueno dije por qué no enseñarles lo poco que sé y pues ya sería un video como hablando coreano pero no porque no lo puedo hablar fluidamente y bueno sin más que hablar vamos a comenzar con esta clase de coreano eh, que no es clase como tal porque yo tampoco sé pero le diremos clase ok y bueno Espero que puedas entenderla o que sea aburrida para que te puedas dormir. Y bueno, te voy a enseñar los saludos ahora sí. Primero te, te voy a enseñar, eh, bueno, más bien debes saber que en el coreano regularmente hay dos formas de hablar. No todas las palabras, pero sí en su mayoría. Es decir, hay un saludo formal y uno informal. Una despedida formal y uno informal. Hay una forma de decir por favor formal y otra informal. O sea, para todo casi hay dos formas, informal e informal. Eh, para estas dos formas siempre se le va a agregar el imta y el haseyo. ¿Ya? Y eso hace que cambie de manera formal. Por ejemplo, en el saludo, para decir hola. Sí, 
decir hola La verdad es que el abecedario, más bien los caracteres Todavía no me lo sé Es lo que se me dificulta El lenguaje... No puede ser esto, ya no pinto El lenguaje como tal, o sea, palabras y todo eso Sí sé decirlas Pero lo que es... Mmm, Y los caracteres como tal Aún no Eso se me dificulta Así que bueno Ok, estoy escribiendo la, El saludo de manera Voy a escribir en diferentes colores porque regularmente es la mejor manera de aprender las cosas. Cuando ves diferentes colores tu cerebro lo relaciona y pues así te lo aprendes más fácil. No me gusta cuando el marcador chilla. Ok. Si lo cambiamos a manera informal Y te preguntarás ¿Qué dice ahí? Entonces cuando le agregas esto a tu frase Esta palabrita de aquí Se vuelve automáticamente Esto se vuelve formal Y esta paz, la bonita de aquí significa Año Haseyo Ok, año Haseyo Año Haseyo, año Haseyo Eso es un hola Para decirlo de manera formal Y pues cuando se puede utilizar Quizá Cuando saludas A alguien mayor que tú Cuando estás en el trabajo Y tienes que saludar De manera muy formal Pues es año Haseyo cuando conoces a alguien por primera vez y en regular pues automáticamente en todo, en todo la tienes que utilizar en la palabra formal, informal, perdón, se utiliza únicamente con tus amigos y familia el otro año haseo se utiliza regularmente en todo, ok, si saludas a una persona por primera vez pues no vas a llegar y año, tiene que ser año haseo pasemos a lo siguiente Estás con 
Seguidos, ok, tú vas a repetir después de mí Vamos a empezar Ana Todo ah, Empecé mal, perdón, es que estoy viendo la cámara no, Los numeritos ¿Cómo iban? ¿Dónde está el 1? Aquí Comencemos de nuevo
cosa se escribe es como una H pero igual como al revés algo así o se puede escribir de esta manera de cualquiera de las dos eh, esa es una S bien
te des cuenta.